В Ульяновской области сдержали царя. Так себя величал предполагаемый лидер псевдорелигиозной секты, который решил возродить империю в небольшом селе. Трижды судимый Леонид Власов называл себя пророком, пугал своих последователей приближением конца света, а еще заставлял отказываться от паспортов и денег вместе с имуществом. Чему рецидивист мог научить своих адептов и как живет община после задержания ряженого царя из Ульяновской области расследование Влада Егоровой. Почти в 100 километрах от Ульяновска находится вот это, по сути, глухое небольшое село под названием Айбаши. Именно здесь Засима, он же царь, а также, как он еще себя называет, помазанник божий, и собрал всех своих адептов псевдорелигиозной организации. А вот за этим забором расположена их обитель. Здесь примерно шесть деревянных построек. Мы решили наведаться в гости к оставшимся представителям царской империи и узнать, как они вообще сейчас поживают после того, как их лидера отправили в СИЗО. Первым, кто нас встретил, был Петр. Он представился монахом Варсануфием. Говорит, что живет здесь уже три года и служит владыке Засиме. Он якобы и приютил парня, пока тот находился в духовном поиске. Пожертвования, наверное, носили, да? Какой сумме? Ничего не носил. Сумкой просто приехал по благословению. А по какому благословению? Державного приехал по благословению державного. Это кто державный? Владыка Засим. С жителями села мы еще пообщаемся, а пока расскажем о Засиме, который на самом деле трижды судимый Леонид Власов. В первый раз отсидел за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Потом попался на краже и получил условный срок. Ну а в третий раз Власова осудили за разбой. В доме, где проживал мессия и у его последователей прошли обыски. Здесь как зовут? Собором избранный. Царь Засим. В разработке у силовиков эта псевдорелигиозная организация находилась не один год. Во время обысков оперативники изъяли весьма специфическую литературу и атрибутику. Нашивки, шевроны и одежду для совершения обрядов. Целью данной организации было организовать свою деятельность таким образом, чтобы ее адепты осуществляли неповиновение органам государственной власти. Зосим их хотел на территории бывших советских республик, скажем так, создать свое государство Триединая Русь, где он является главным митрополитом, царем и уже так скажем, на местах он назначал, мог назначить владык, там, владыка Херсонский, например, там, владыка Сенбирский. Всего были задержаны больше 40 человек, опрошено около 30 свидетелей. Обвинения в итоге предъявили самому Власову, его правой руке Александру Кармишенко, а также еще двоим приближенным. Власов выкладывал в сеть интернет видеоролики, которые содержали фразы и высказывания которые трактуются как призывы к, терри... к совершению террористической деятельности. Только нашей съемочной группе удалось поговорить с Леонидом Власовым после ареста. Выглядел он уже совсем не по-царски, а о судимости говорил неохотно. Это личные грехи человека, которые относятся ко мне лично и больше ни к кому. То есть это не есть церковный грех. Власов призывал своих последователей отказаться от паспортов и не делать прививок. Пугал их приближением к конца света. Я благодарю Бога, что он от этой системы меня уберег тюрьмами. Потому что, находясь здесь, я бы также все документации получил. Все. Вот, а Господь меня уберег, я не получил ни одного документа. Кроме справки об освобождении. Проповедовал Засима в основном через интернет. Уверял, что именно он последний из рода Романовых. Наследник Николая II называл себя пророком. Отцы говорят, что здесь за Илью пророка говорится. Он должен предвосхитить царство Антихриста. Когда армия сподвижников начала пополняться, организация все больше стала похожа на секту. Ее представительства появились в нескольких регионах России и даже за границей. В Нижегородской области, в Ростовской, Ульяновской, Тульской есть люди, которые продавали свое имущество, в том числе и собственность в виде квартир в многоквартирных домах. И денежные средства передавали как самому сектанту, так и его помощнику Александру. Когда попадали 
попадают вот в такие э, секты, которые кроются под оболочкой русской православной церковь, царская империя, это поиск не Христа, это не поиск Бога, это поиск легких и простых решений. Это могут быть люди, которые повреждены духовно, повреждены психически. В Ульяновской же области, в селе Айбаши, обосновались одни из самых преданных адептов. А вы вообще сюда с чем приехали? С двумя сумками. Вещей или да. денег? Вещей. На что здесь живете? У меня все вот всех спрашиваю, все говорят, у нас денег нет. Как вы без денег-то живете, я не пойму. Как выживают своим хозяинством, так и выживают. А эта старушка поведала нам о том, что получает пенсию. Вероятно, на эти деньги здесь пополняют и продуктовые запасы. А вот почему про вас говорят, что какая-то секта, что здесь какие-то пожертвования? Вот, знаете, прям плак такой. Все неправда, вы хотите сказать? Нет, Вы нет, никакие никакой... пожертвования, взносы сюда не... Нет, 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 простите. По словам женщины, лишних денег здесь ни у кого не водится, а все адепты находятся в равных условиях. Так выглядят комнаты. Все довольно просто. Без излишеств, что называется. Везде, конечно, есть уголок с иконами, можно сказать, такой своего рода иконостас. На первый взгляд, обычный сельский быт. Баня, огород, отдельный дом для трапезы. Но один предмет явно выбивается из такого антуража. Мы обнаружили вполне себе современный кондиционер. А рядом с другой постройкой новые стальные трубы. Хотя говорили, что у общины нет денег. В этой часовне, по сути, культивируется личность лидера этой Организации. То если сюда зайти и заглянуть, то можно увидеть не иконы с изображением святых, а портреты, по сути, с изображением царя Засима, то есть духовного наставника представителей местной псевдорелигиозной организации, ну, собственно, духовного, это так они его сами называют. Их вера в царя, похоже, непоколебима и, как выяснилось, неспроста. Многие помнят громкую историю Андрея Попова, который называл себя богом Кузей. Он создал секту, издевался над адептами и обирал их. За это получил пять лет колонии. Вот и создатель царской империи Леонид Власов также рискует угодить за решетку. Как бы не защищали его почитатели, у следователей уже достаточно доказательств. Покоряженный царь под арестом наверняка найдутся те, у кого разум возьмет верх над страхами. И они обратятся в правоохранительные органы, чтобы рассказать, чего лишились, прежде чем последовать за наставником с сомнительной репутацией. Влада Егорова Сергей Солдатов, Вести, дежурная часть, Ульяновская область.